টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রানা আহমেদ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা এই মুহূর্তে যারা ঘরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন কিংবা আরেকটু পরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ করবেন কিংবা যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভে ঢুকেছেন অথবা আরেকটু পরে ফেসবুক লাইভে ঢুকবেন কিংবা আরও পরে সময় সুযোগ মতো যারা ইউটিউবে অনুষ্ঠানটি দেখবেন তাদেরকেও আগাম স্বাগত জানিয়ে রাখি সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা ট্যাক্স বা আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলবো এবং বেশ কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকে আমরা নির্ধারণ করেছি জানি না আমরা সময় পাবো কি না যদি পাই তাহলে যেভাবে যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই তার মধ্যে রয়েছে যে আনুমানিক বা এস্টিমেটেড যে ট্যাক্স প্রদানে যদি ব্যর্থতার জরিমানা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য কিছু টিপস থাকবে কর অব্যাহতি বা অলাভজনক সংস্থার ট্যাক্স নিয়ে কিছু টিপস আমরা দেব হোম কেয়ার ইনকাম এক্সক্লুশন এবং যারা নিয়ে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে আইআরএসের যে অডিটের চিঠিগুলো আসছে সে বিষয়গুলো নিয়ে এবং তার করণীয় কি হতে পারে সে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং আমরা কথা বলবো যে কিভাবে কর দাতা কর মৌসুমের পরে সাধারণ সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবেন এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা আজকে আলোচনার নির্ধারিত আলোচনার বিষয় হিসেবে রেখেছি এর বাইরেও সুপ্রিয় দর্শক যদি আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত বা ট্যাক্স সংক্রান্ত আপনাদের যে কোনো প্রশ্নই থাক না কেন সেটি আমাদের টেলিভিশন স্ক্রিনে যে টেলিফোন নম্বরটি ভেসে উঠেছে তারপরেও আমি বলে দিচ্ছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে ফোন করলে অথবা যাদের ফোন করতে অসুবিধা হয় যদি ফেসবুকেও প্রশ্ন রাখেন তাহলে প্রশ্নগুলো দেখে পড়ে সেগুলোরও জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব এবং ইত্যকার এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন আপনার অ্যাকাউন্ট্যান্ট আপনার আমার সবার প্রিয় অ্যাকাউন্ট্যান্ট জনাব মোহাম্মদ চিস্তি সিপিএ প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও চিস্তি অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস জনাব মোহাম্মদ চিস্তি আপনাকে স্বাগত অনেক ধন্যবাদ জানা ভাই এবং অনেক ধন্যবাদ টিভিএন এর সকল দর্শকদের যারা এই প্রোগ্রামটা এখন লাইভে দেখছেন এবং পরবর্তীতে যারা রেকর্ডেড ভার্সন ফেসবুক অথবা ইউটিউবে দেখবেন অনেক ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ চিস্তি আজকে অনেকগুলো বিষয় আমরা হাতে নিয়েছি জানি না কতগুলো আমরা আলোচনা করতে পারবো তার মধ্যে যেটি প্রধান আলোচনা হিসেবে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই যে এস্টিমেটেড ট্যাক্স প্রদানে যারা ব্যর্থ বা জরিমানা তাদের তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আপনি জানেন আপনি তো প্রতিনিয়তেই এই বিষয়গুলো নিয়ে ফেস করছেন যে আমাদের কমিউনিটিতে যে বিশেষ করে যারা সেলফ এমপ্লয়েড রয়েছেন তাদের উপরে এই বিষয়টি এই জরিমানা বা এই এই যে জরিমানাই বলবো আর কি সেই বিষয়টি কিভাবে প্রভাব বিস্তার করবে এটা নিয়ে যদি বিস্তারিত আলোচনা করেন তারপরে ক্ষুদ্র ব্যবসার কিছু টিপস আছে সেগুলো আপনি দেবেন জনাব মোহাম্মদ সৃষ্টি জি অনেক ধন্যবাদ জানা ভাই আচ্ছা তো প্রথমত আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে আমার প্রিভিয়াস এপিসোডগুলো তো প্রায় বলেছি যেটা আমাদের কমিউনিটিতে এটা খুব একটা কমন প্র্যাকটিস না যে আপনার এস্টিমেটেড ট্যাক্স পে করা কোয়ার্টারলি যে এস্টিমেটেড ট্যাক্সটা পে করা সেটা আইআরএস অবশ্যই এতদিন স্মল বিজনেসের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে এই পেনাল্টিটা ইমপ্লিমেন্ট করতেছিল না ওরকমভাবে যদি ইট ওয়াজ এ ল অল দ্য টাইম তো এখন আমরা রিসেন্টলি এই বছর কিন্তু অনেক ট্যাক্স পেয়ারদেরকে দেখতেছি চিঠি পাচ্ছে ওরা পেনাল্টির জন্য যারা ট্যাক্স ডিও আছে নর্মালি এক হাজার ডলারের বেশি যারা সেলফ এমপ্লয়েড মেনলি আমাদের কমিউনিটির কথা বলতেছি কারণ আমাদের কমিউনিটির অনেকেই সেলফ এমপ্লয়েড ওভার ড্রাইভার ক্যাব ড্রাইভার অথবা আদার সেলফ এমপ্লয়েড আছে তাদের ট্যাক্স ডিউ যেটা ট্যাক্স যেটা আপনাদের দেনা ছিল সেটা যদি এক হাজার ডলারের বেশি হয়ে থাকে তখন কিন্তু আপনি আইআরএস অটোমেটিক্যালি এস্টিমেট করে আপনাকে যে এস্টিমেটেড যে পেনাল্টিগুলো মানে এস্টিমেটেড যে ট্যাক্সটা ইয়ারলি সেটা দেওয়া হয় না সেটার জন্য একটা পেনাল্টি পাঠাচ্ছে তো এটার যে ব্যাপারটা সেটা একটু ক্লিয়ার করতে চাই আমি যেটা আমাদের ইউএসএতে যে ট্যাক্স সিস্টেমটা এটাকে বলা হয় পে অ্যাজ ইউ গো তো আপনি দেখবেন যারা ডব্লিউ টুতে কাজ করে তারা এমপ্লয়ি তারা কিন্তু প্রতি সপ্তাহে যখন কাজ করতেছে তখনই কিন্তু তাদের ট্যাক্সটা তারা এমপ্লয়ার কেটে রাখতেছে এবং অটোমেটিক্যালি সেই ট্যাক্সটা এমপ্লয়ার আইআরএসকে স্টেটকে পে করে দিচ্ছে ফিউ তারা কোয়ার্টারলি ট্যাক্স ফাইল করে এটা পে করে দিচ্ছে তো যারা সেলফ এমপ্লয়েড তারা কিন্তু ওই ট্যাক্সটা পে করতে পারতেছে না তো তাদের জন্য যারা গিগ ওয়ার্কার টেন নাইন নাইন কাজ করে সেলফ এমপ্লয়েড তারা কিন্তু সে এস্টিমেটেড তারা কিন্তু যখনই টাকা মেক করে তখন কিন্তু পে করতে পারছে না তাদের জন্য সিস্টেমটা হচ্ছে প্রতি কোয়ার্টারে তারা একটা এস্টিমেটেড ট্যাক্স পে করবে এবং সেই ট্যাক্সটা আইআরএসকে এবং তার যেই স্টেটে আছে সেই স্টেটকে প্রপারলি কোয়ার্টারলি অন টাইম ফাইল করতে হবে তো তখন ওরা আর ওই পেনাল্টির মধ্যে পড়বে না তো এখন আমাদের যে কোয়ার্টারলি যে রুলসটা আছে আপনার 
কোয়ার্টারলি পে করার জন্য আমরা আইএস যেহেতু আইআরএস তো সবার জন্য এফেক্টেড বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন স্টেটে আছে এক এক স্টেট এক এক ধরনের ওয়ে আপনি ফাইল করার বা পে করার তো মেনলি মোস্ট অফ দ্য স্টেট এবং আইআরএস আপনি কিন্তু সহজভাবে পে করার সিস্টেম হচ্ছে আপনি আইআরএস ডট গভে যে আপনি একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন আপনার লগ ইন থাকলে ওখান থেকে আপনি যে পে করে দিতে পারতেছেন তো পে করার জন্য যে স্কেজুয়ালটা সেটা হচ্ছে প্রথম জানুয়ারি থেকে মার্চ যে তিন মাস ওই তিন মাসের যে আপনার ইনকাম সেটার ডিউ হচ্ছে এপ্রিলের পনেরো তারিখ এপ্রিল থেকে মে একত্রিশ পর্যন্ত এপ্রিল ওয়ান থেকে মে একত্রিশ পর্যন্ত যে পেমেন্টটা সেটার ডিউ হচ্ছে জুনের পনেরো তারিখে আর সেপ্ট জুন থেকে অগাস্ট পর্যন্ত পর্যন্ত যে পেমেন্টটা সেটা ডিউ হচ্ছে সেপ্টেম্বরের পনেরো তারিখ আর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের যে পেমেন্টটা সেটা ডিউ হচ্ছে নেক্সট ইয়ারের জানুয়ারির পনেরো তারিখ তার মানে হচ্ছে এই বছরের কথা যদি আমরা চিন্তা করি দু সালের আপনার সেপ্টেম্বর ওয়ান থেকে ডিসেম্বর ওয়ানের যে পেমেন্টটা হবে লাস্টের সেটার পেমেন্ট ডিউ হবে জানুয়ারির পনেরো তারিখ তো আর এইটা মেক শিওর করতে হবে ডিউ ডেটের মধ্যেই ফাইল করতে হবে ডিউ ডেট থেকে পরে যদি আপনি পে করেন আর যদি দেখে যে আপনার একটা অ্যাভারেজ এস্টিমেটের যে পেমেন্ট ছিল তখন আপনাকে অথবা এইটি যদি আপনি পে করেন দেখা গেল আপনি একটা কোয়ার্টারের পেমেন্টটা এই রিসেন্ট যে কোয়ার্টার আমাদের এপ্রিল থেকে মে একত্রিশ এটা ডিউ ডেট হচ্ছে জুনের পনেরো তারিখ আপনি জুনের ষোলো তারিখে পে করুন এস্টিমেটেড পেমেন্ট আইআরএস কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাকে পেনাল্টি দেবে তো মেক শিওর করতে হবে আপনি এস্টিমেটেড পে করলে আপনি প্রপার টাইম মতো এস্টিমেটেড ফাইলের যে স্কেজুয়াল সেটার মধ্যে আপনি পে করতে হবে তো এস্টিমেটেডটা পে করার ক্ষেত্রে ধরেন আপনি প্রথম বছর সেলফ এমপ্লয় তখন আপনি কি করবেন অথবা এটার ইন্টারেস্ট রেটটা কীরকম তো সেটা একটু আমি কথা বলবো ডিটেলস যেহেতু রিস এই বছরই আমরা অনেক চিঠি পাচ্ছি অনেক ট্যাক্স পেয়ার যারা লেটার পাচ্ছে আমাদের কাছে কল করতেছে আমি তো জাস্ট আমি আমার 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 যে ব্যালেন্স দিয়েছিল সেটা আমি পে করে দিচ্ছি তো আমি কেন চিঠি পাচ্ছি তো নর্মালি আইআরএস আপনার যেই পেমেন্টটা আপনি পে করছেন ওইটার উপর বেস করে আপনি যে এটাকে বলে আন্ডার পেমেন্ট পেনাল্টি তো পে অ্যাজ ইউ গো সিস্টেমে আপনি সারা বছরই যে টাকা আর্ন করতেছেন সারা বছরই সাথে সাথে পে করে দিতে হবে অথবা এস্টিমেট পে করতে হবে এখন দেখা গেল আপনি বছর শেষে দশ হাজার ডলার ব্যালেন্স দিও তো আইআরএস ডোন্ট ওয়ান্ট টু ওয়েট আপনার লাস্ট ডে পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে ওই দশ হাজার টাকা কালেক্ট করার জন্য দে ওয়ান্ট ইউ টু পে অ্যাজ ইউ মেক কোয়ার্টারলি এস্টিমেটেড পে করে দেবেন আর কোয়ার্টারলি এস্টিমেটেড পে করার সময় যদি এখন আপনার ইনকাম দেখা গেল সারা বছরের ইনকামটা কমে গেছে আপনি প্রথম কোয়ার্টারে বেশি দিয়ে দিচ্ছেন দ্বিতীয় কোয়ার্টারে একটু বেশি দিয়ে দিচ্ছেন তৃতীয় কোয়ার্টার চতুর্থ কোয়ার্টারে আপনি হয়তো সমান দিচ্ছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি যদি বেশি দিয়ে থাকেন সেই অ্যামাউন্টটা ট্যাক্স পেয়ার করার সময় আপনি ফেরত পেয়ে যাবেন সো এরকম না যে আপনি দিয়ে দিলেন আর টাকাটা পাচ্ছেন না তো সহজ যে একটা রুলস এখানে সেটা হচ্ছে আপনার যে বছরে ট্যাক্স ফাইল করতেছেন আমরা যদি দুই হাজার বাইশকে এক্সাম্পল হিসেবে ধরি তো আপনি যদি দুই হাজার বাইশের যে ট্যাক্স ডিউ আছে আপনার সেটার যদি নাইনটি পারসেন্ট ট্যাক্স আপনি এস্টিমেটেড পে করে দিয়ে থাকেন হ্যাঁ তাহলে কিন্তু ওরা ওই দশ পার্সেন্টের জন্য আপনাকে পেনাল্টি দেবে না অ্যাটলিস্ট নাইনটি পারসেন্ট আপনি পে করে দিতে হবে অথবা আগের বছর আমরা যদি দুই হাজার বাইশের এক্সাম্পল ধরি দুই হাজার একুশের যে ট্যাক্স ডিউ ছিল আপনার ওইটার একশো পারসেন্ট যদি আপনি এ বছর দিয়ে দিয়ে থাকেন আগে থেকে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আপনাকে ওরা পেনাল্টি দেবে না তাছাড়া আপনার যদি প্রিভিয়াস ইয়ার থেকে দুই গুণ হয়ে যায় ইনকাম বা বেড়ে যায় ইনকাম ট্যাক্স দিয়েও বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনার কাছে ওরা পুরো ট্যাক্সটাই চেয়ে পাঠাবে তো এখন এ বছর আমরা যেটা বারবার বলতেছিলাম আমাদের প্রোগ্রামগুলোতে যে আইআরএস হায়ারিং লড অফ এমপ্লয়িজ আইআরএস তাদের আপনার এনফোর্সমেন্ট বাড়াবে তো ওইগুলোর একটা যে ওদের অনেক এমপ্লয়ি হায়ার করছে যে দে ক্যান এনফোর্স অর ইমপ্লিমেন্ট দিস কাইন্ড অফ যারা নর্মালি যারা স্মল বিজনেস এরকম ছিল তাদেরকে ওরা এইভাবে চিঠি পাঠাইতো না আগের আগের বছরগুলোতে আমরা দেখি না ওরকমভাবে তো এই বছর কিন্তু ব্রডলি যার এই ব্যালেন্স দিও আছে সবার কাছে আইআরএস চিঠি পাঠাচ্ছে যে দুশো তিনশো চারশো ডলার আন্ডার পেমেন্ট পেনাল্টি যেটা ফেলুর টু পে পেনাল্টি তো এখানে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে ইন্টারেস্ট রেটটা কিন্তু বাড়তেছে এখন কিন্তু ইন্টারেস্ট রেট ইজ রিয়েলি হাই আমি ডক্টর মেগ ফিশার শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ এবং অ্যাক্টিং ডেপুটি কমিশনার অফ পাবলিক হেলথ নিউ জার্সি শিশুদের কোভিড সংক্রমণ হতে পারে বেশিরভাগ শিশুই মারাত্মক অসুস্থ হয় না তবে কারো কারো সংকটজনক অবস্থা হতে পারে কারা জটিল রোগে আক্রান্ত হতে যাচ্ছে সেটা অনুমান করে না গেলেও আপনার সন্তানদের সুরক্ষা দেওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হল কোভিড নাইনটিন প্রতিরোধে প্রাথমিক টিকা এবং বুস্টার ডোজ নিশ্চিত করা আরও জানুন কোভিড নাইনটিন ডট এনজে ডট জিওভি স্ট্রাগলিং টু পে ইউর ওয়াটার ওর
তো আমি যদি দেখি এখানে যে দুই হাজার বাইশের ফার্স্ট কোয়ার্টারে ইন্টারেস্ট রেট আয়ারেস চার্জ করছিল ফোর পার্সেন্ট সেটা কিন্তু আপনার আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে জুনের দুই হাজার বাইশের জুনে ছিল ফাইভ পার্সেন্ট সেপ্টেম্বরের পেমেন্ট যারা মিস করছে ওটা ফাইভ পার্সেন্ট ছিল এবং লাস্ট এবং এই দুই হাজার তেইশের পনেরোর পেমেন্ট যারা মিস করছে ওই ইন্টারেস্ট রেটটা ছিল সাত পার্সেন্ট তো এখন আপনি যে আন্ডার পেমেন্ট পেনাল্টি এখন যদি আপনি ধরেন চার হাজার টাকা আপনি পে করেন নাই সারা বছরে চার হাজার টাকার পর যখন আইআরএস আপনাকে সাত পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে আপনাকে পেনাল্টি দেবে সো আপনারা যারা সেলফ এমপ্লয়েড আছেন আমাদের অনেক ভিউয়ার্স আমরা জানি আমাদের কমিউনিটিতে অনেক সেলফ এমপ্লয়েড ব্রাদার্সরা আছেন যারা উবার লিফট চালান আপনারা কিন্তু জানেন যে দুই হাজার বাইশে যদি আপনার দশ হাজার টাকা ডিউ থাকে বা পাঁচ হাজার টাকা ব্যালেন্স ডিউ থাকে আপনি জাস্ট ওই ওই ক্যালকুলেট করে আপনি আই আর এস ডট গভ একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেন ওখানে যে আপনি আপনি এস্টিমেটেড কোয়ার্টারলি একটা পে করে দেন পাঁচশো এক হাজার যতটুক পারেন আপনি পে করে দেন তাহলে বছর শেষে যখন ট্যাক্স ফাইল করবেন তখন আপনাকে আর ওইটা আন্ডার পেমেন্ট পেনাল্টি ফেলুর টু পে পেনাল্টি যেটাকে বলা হয় ফেলুর টু পে এস্টিমেটেড ট্যাক্স পেনাল্টি সেটা আপনাকে দিতে হবে না তো এটা একটা মানে খুব ভালো একটা বিষয় নিয়ে কথা বললেন কারণ অনেক সময় আমরা জেনেও এরকম মানে গরিমসে করে দিই না আবার অনেক সময় না জেনেও করি না তো যারা গরিমসে করে দিয়ে করে করি না তাদের জন্য আজকের এই আলোচনাটি এবং যারা না জেনে দেই না তাদের জন্য এই আলোচনাটি সত্যি ফলপ্রসূ আমরা আশা করব যে এরপর থেকে আমরা যারা সেলফ এমপ্লয়েড রয়েছি শুধুমাত্র যে উবার বা লিফট চালক সেটাই না আরও যারা আছে যারা যেভাবেই থাকি না কেন প্রত্যেকেই যাতে যেহেতু এখন এখন থেকে মানে প্যান্ডামিকের আগামী মাস থেকে যে আমাদের যে কোভিডের ইঞ্জেকশান নেওয়াটা বুস্টার শর্ট নেওয়াটা উঠে যাচ্ছে তার মানে সেই অবস্থা আর নেই তো সুতরাং এই অবস্থা যেহেতু নেই সেহেতু আমরা সেই দুই হাজার উনিশে অর্থাৎ পূর্ব প্যান্ডামিক পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাচ্ছি সে কারণে আইএসও অনেক বেশি খরগ খরগহস্ত হচ্ছে সে কারণে ইন্টারেস্ট রেট তারা বাড়াচ্ছে তারা বড় ধরনের একটা তারা অ্যামাউন্ট পেয়েছে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট পেয়েছে যেখানে অনেক কর্মী তারা নিয়োগ করবে অনেক অডিট হবে সুতরাং সেই দিক থেকে যাতে আমরা দ্রুত এই কার্যকরীগুলো সময় মতো যদি নেই তাহলে আইআরএসের এই খরগ থেকে আমরা অবশ্যই বা ঝামেলা থেকে নিষ্কৃতি পাব তো অনেক ধন্যবাদ করতে চাই যে আসলে যে আপনার সেলফ এমপ্লয়েড শুধু তারাই না তো আমরা অনেক সময় দেখি যে আমাদের ক্লায়েন্ট যারা আছে যে হয়তো একটার বেশি দুইটা জব করতেছে অথবা একটা জবই করতেছে সামহাও তারা ওই ফেডারেল ট্যাক্সটা দিচ্ছে না প্রপারলি বা এনাফ পরিমাণ দিচ্ছে না অনেক কীরকম দেখা গেলো যে সে ফেডারেল ট্যাক্সটা দেই নেই বাট সে কিন্তু চিন্তা করতেছে না যে বছর শেষে সে ট্যাক্স ফাইল করার সময় পুরো টাকাটা একবারে দিয়ে দিব কিন্তু পুরো টাকাটা একবারে দিতে গিয়ে কিন্তু ইউ আর পেয়িং এ পোর্শন অফ আন্ডার পেমেন্ট পেনাল্টি এটা কিন্তু খুব একটা কম না এটা আপনার যদি সাত পারসেন্ট কিন্তু চিন্তা করেন আপনার ব্যালেন্স দিউর ইস এ লাট অফ মানি তো আপনার যারাই মনে করেন যে এখন দেন আর পরে দেন যেহেতু আপনি দিতেই হবে তো সময় মতো এখন যদি আপনি এস্টিমেটেড পে করে দেন তাহলে আপনি টাকা সেভ করতে পারতেছেন বাট কারো যদি ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশন এরকম হয় যে সে অ্যাফোর্ড করতে পারতেছে না সে হয়তো তার টাকাটা এখনই দরকার তাদের হিসাব ভিন্ন ওটা আমরা বলতে পারবো না বাট আপনি যদি পারেন এস্টিমেটেড পেমেন্ট প্ল্যান করেন এস্টিমেটেড পে করে দেন প্রতি কোয়ার্টারলি এবং ইটস ভেরি ইজি ডু নট গোনা টেক লট অফ টাইম ইস গোনা টেক কাপল অফ মিনিটস ফর ইউ টু গো অ্যান্ড মেক মেক পেমেন্ট অ্যান্ড আইরেস ডট গ আর যারা নিউ ইয়র্কে আসেন নিউ ইয়র্ক স্টেটের ওয়েবসাইটে যে ইজিলি আপনার এস্টিমেটেড পেমেন্টটা করে দিতে পারেন এবং এটা তো খুব সুবিধা জনাব মোহাম্মদ চিস্তি যে একবারে সে আমার দশ হাজার টাকা যদি ট্যাক্স আসে বছর শেষে যে দেওয়াটা কিন্তু অনেক কষ্ট কিন্তু যেটা কিন্তু কষ্ট হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ইনস্টলমেন্টে কোয়ার্টারলি মানে ইনস্টলমেন্ট হয়ে গেল সেই কিস্তিতে যদি আমরা দিতে যাই দেওয়াও সহজ আর দিতেও অসুবিধা নেই এবং চোখেও কাম দেখা যায় অনেক অনেক কিন্তু প্রতি বছর এসে পেমেন্ট প্ল্যান করে এপ্রিলের পনেরো তারিখে এসে আপনি পেমেন্ট প্ল্যান করতেছেন দশটা বা বারোটা পেমেন্ট মান্থলি পেমেন্ট ইনস্টলমেন্ট দিচ্ছেন তো এটা যদি আপনি আগের বছর ইনস্টলমেন্ট দেওয়া কিন্তু আপনি এক তো আন্ডার পেমেন্ট পেনাল্টি দিচ্ছেন তারপরে কিন্তু আবার এক বছরে পে করতে যে আবার ইন্টারেস্ট দিচ্ছেন সো ইউ আর কিন্তু লুজিং লট অফ মানি ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট মানে শাকের করা দুই দিকেই কাটছে এখন আপনি যদি আগে থেকে যদি এস্টিমেটেড দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু সেম ওয়ে থেকে এটা কিন্তু আপনার ওই যে পেমেন্ট প্ল্যানের মতোই কিন্তু কাজ করতেছে তো আপনি 
আন্ডার পেমেন্ট পেনাল্টিও সেভ করতে পারতাছেন ইন্টারেস্টও সেভ করতে পারতাছেন মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে অনেক ধন্যবাদ বিষয়টি খোলা খুলি ভাবে আলোচনা করার জন্য এখন যদি একটু এই স্মল বিজনেসের যে টিপস গুলো দিতে চেয়েছিলেন যেটা আমরা বলেছিলাম যদি সেই বিষয়টি নিয়ে একটু কথা বলেন তাহলে যারা আমরা এই ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করতে চাই বা শুরু করেছি তা যারা করেছি তারা কিভাবে আমাদের এই ব্যবসাটাকে টিকে রেখে আরো বড় করতে পারি ক্ষুদ্র থেকে বড়তে বৃহতে যেতে পারি আবার যারা আজকে শুরু করেছি তারা সেটা ক্ষুদ্র থেকে আরো আরো বড়তে যেতে পারি এই বিষয়গুলো আপনি আলোচনা করবেন তবে তার আগে আমাদের একজন দর্শক টেলিফোনে আছে তার ফোনটি নিয়ে নেই সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন आनइमप्लयमेंटिफिकेशन कर আনএমপ্লয়মেন্ট ছিল স্যার জব ছিল না তো ইটস এ ডিফিকাল্ট প্রসেস डेफिनेटলি আপনার নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ট্যাক্স আপনার লেবার ডিপার্টমেন্ট যদি প্রমাণ করতে যে লেবার ডিপার্টমেন্ট যদি আপনি প্রমাণ করতে পারেন যেটা আপনি নেন নাই আপনার উইদাউট কনসার্ন আরেকজন নিছে সেই ক্ষেত্রে ওরা কারেক্ট টেন্ডার ইন্ডেন্ট দিবে আপনাকে এবং আপনি তখন স্টেট এবং আইআরএস কে রেসপন্ড করতে পারবেন যে এই देयर वाज अ ফ্রড ওই ফ্রড তখন আপনি আপিল করলে দে উইল রিমুভ অল দা পেনাল্টি এন্ড ফাইল फ्रॉम फ्रॉम योर नेम সো আপনি প্রথম লেবার ডিপার্টমেন্টের সাথে আপনি যোগাযোগ করে প্রুফ করতে হবে যে টাকাটা আপনি নেন নাই অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য নিশ্চয়ই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে আপনি খুশি হয়েছেন যে জনাব মোহাম্মদ চিশতি আমরা ক্ষুদ্র ব্যবসা নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম এই বিষয়ের টিপসগুলো যদি দেন যে আচ্ছা আজকে এপ্রিলের তিরিশ থেকে মে ছয় পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালি আইআরএস ন্যাশনাল স্মল বিজনেস উইক সেলিব্রেট করে তো এই জন্য আমি আজকে এই টপিক্সটা নিয়ে আসতে চাইলাম যে যেহেতু এজ এ ন্যাশনাল স্মল বিজনেস উইক তো স্মল বিজনেসের ব্যাপারে কিছু টিপস দেওয়া যায় কিনা তো প্রথমত হচ্ছে যে সেলফ এমপ্লয়েড শব্দটা হচ্ছে যে বলতে কি বোঝায় রাইট সেলফ এমপ্লয়েড বেসিক্যালি যারা সোল প্রপ্রাইটর ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টর অথবা যাদের স্মল পার্টনারশিপ আছে ট্রেডিং বিজনেস আছে তাদেরকে অ্যাকচুয়ালি সেলফ এমপ্লয়েড হিসেবে ধরা হয় অথবা আমরা এখন যে কমন টার্মের সাথে পরিচিত যেটাকে বলা হয় গিগ ওয়ার্কার গিগ ওয়ার্কার যারা আছে তারা অ্যাকচুয়ালি সেলফ এমপ্লয়েড হিসেবে পরিচিত সেলফ এমপ্লয়মেন্ট করতে গেলে কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে একটা যেটা আমরা প্রথমে আলোচনা করলাম যে আপনি এস্টিমেটেড ট্যাক্স পে করতে হবে হ্যাঁ কারণ এস্টিমেটেড ট্যাক্স থাকা যেহেতু আপনি কারোর সাথে কাজ করেন না আপনার এমপ্লয়ার নাই আপনার এমপ্লয়ার আপনার কাছ থেকে ট্যাক্স উইথোল করে আপনার জন্য ফাইল করতেছে না সো আপনার ট্যাক্সটা আপনি নিজেই ফাইল করতে হবে এস্টিমেটেড ট্যাক্স পেমেন্টের মাধ্যমে তারপর হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স যেটা ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি কি ধরনের বিজনেস ওপেন করছেন সেটার উপর বেস করে কিন্তু আপনার ইনকাম ট্যাক্সটা ক্যালকুলেট হবে তো মনে রাখতে হবে যে আপনার যেটা আমি একটু আগে বললাম যে আমরা ইউএসএর যে ট্যাক্স সিস্টেম এটা হচ্ছে পে অ্যাজ ইউ গো তো আপনি যখনই টাকা মেক করতেছেন তখনই পে করবেন এরকম না যে আপনি বছর শেষে পে করতে হবে কারণ তা না হলে আপনি এস্টিমেটেড ট্যাক্স দিতে হবে প্যানাল দিতে হবে তো ডিপেন্ড করতেছে আপনার কি ধরনের বিজনেস এটা এল এল সি পার্টনারশিপ এস কর্পোরেশন সি কর্পোরেশন ওটার উপর বেস করে আপনার ট্যাক্স রেটটা নির্ধারিত হবে ওটার উপর বেস করে আপনি ট্যাক্সটা দিবেন তো সেলফ এমপ্লয়েড ট্যাক্স আমরা আমরা আপনার এই সেলফ এমপ্লয়েডটা শুনবো আমরা একটা ফেসবুকে একটা প্রশ্ন এসেছে হয়তো চলে যাবে সে কারণেই আমি প্রশ্নটা করতে চাই সাইফুল চঞ্চল তিনি জানতে চেয়েছেন যে যাদের এস বি এ লোন কনফার্ম হয়েছে তারা কি লোন পাবেন এটা ওনার প্রশ্ন জি অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা এস বি এল লোন তো আসলে ফান্ড অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে তো আপনারটা যখন এক বছর আগের কথা যখন ফান্ড শেষ হয়ে গিয়েছে তো আপনারটা যদি ইন দ্য প্রসেসে থেকে থাকে আপনি এস বি এর সাথে যোগাযোগ করে দেখেন এটা কোথায় ছিল কোন স্টেপে ছিল ওটা আমরা জানি না তো আপনারা যদি অ্যালোট হয়ে থাকে আপনার যদি অ্যাসাইন করা হয়ে থাকে আপনি স্টিল পাওয়ার হয়তো চান্স আছে বাট আপনি যেহেতু ফান্ড শেষ হয়ে গেছে একদম ওরা ক্লোজ করে দিয়েছিল পোর্টাল টোটাল যা আছে তো মোস্ট স্কোনাবি 
difficult but apni sb er sathe jogajog korle jeta jodi orokom porjay theke thake je it was already uh, assigned for you uh, apni ora hoyto decide korte parbe apni paben kina onek dhonnobad saiful chanchal apnar proshner jonne to amra e je khudro byabsha je jaga te eshe theme chilam shekhane shuru korte chai tobe tar poro apnake ektu badha dicche apnar ekta chotto biroti nite chai birotir pore eshe apnar sathe e bishoye kotha bolte chai shupriya darshok apnara nichche ekta chotto biroti she porjonto amader sathei thakun Struggling to pay your water or sewer bills? New Jersey's low-income household water assistance program can help you avoid service disruptions, restore services, pay reconnection fees, and stay up to date on payments. Apply for the low-income household water assistance program today. Call 211 or visit waterassistance.nj.gov. सबशेष धरन निजेके प्रियजन सुरक्षित रखार एट सब चे भाई বিজ্ঞাপন বিরতির পর ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান টিভি এন অ্যানালাইসিসে আজকের অতিথি জনাব মোহাম্মদ চিস্তি সিপিএ এবং আপনাদের সাথে রয়েছে আমি রানা আহমেদ জনাব চিস্তি যে জায়গায় আপনাকে থামিয়েছিলাম সেখান থেকে যদি আবার আমরা শুরু করি জি আচ্ছা আমরা ওই স্মল বিজনেসদের বা সেলফ এমপ্লয়েড বিজনেসদের টিপস দিচ্ছিলাম বা টিপস নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম তো সেলফ এমপ্লয়েডের সাথে প্রথমতই আসে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স যেটা নরমালি যারা জব করে তাদের এমপ্লয়ার এবং এমপ্লয়ি পোর্শনটা আছে এমপ্লয়ি অর্ধেক পে করে এমপ্লয়ার অর্ধেক পে করে নর্মালি সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স আছে সোশ্যাল সিকিউরিটি সিক্স পয়েন্ট টু পারসেন্ট এমপ্লয়ার পে করে সিক্স পয়েন্ট টু পারসেন্ট এমপ্লয়ি পে করে মেডিকেল ট্যাক্স ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর ফাইভ পারসেন্ট এমপ্লয়ার পে করে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ পারসেন্ট এমপ্লয়ি পে করে তো আপনার যখন সেলফ এমপ্লয়েড আপনার পোর্শনটা কিন্তু এমপ্লয়ার দিচ্ছে না আপনার ফুল পোর্শনটাই যেটা ফিফটিন পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট সেটা আপনি নিজেকে দিতে হবে সেই জন্য কারো ইনকাম যদি ফোর হান্ড্রেড ডলারের উপরও হয়ে থাকে আপনি যদি প্যানালি কিনে দিতে চান আপনি যদি ট্যাক্স প্রপারলি চান আপনি এস্টিমেটেড একটা ট্যাক্স পে করে দিতে পারেন আর আপনি যখন ছোট বিজনেস ওপেন করবেন আপনি মাথায় রাখতে হবে আপনার সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স তারপর এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স আপনি যদি এমপ্লয়ি থাকে কারো যদি এমপ্লয়ি থাকে মেক শিওর করবেন যে তখন আপনার এমপ্লয়ি যখন হায়ার করবেন তখন ইউ মাস্ট হ্যাভ টু হ্যাভ আপনার ওয়ার্কার্স কম্পেনসেশন পলিসি এবং আপনি প্রপারলি তাদের ট্যাক্স উইথহোল্ড করতে হবে তো উইথহোল্ড করা মানে আপনি সোশ্যাল সিকিউরিটি মেডিকেল ট্যাক্স উইথহোল্ড করবেন সেটা কোয়ার্টারলি পে করতে হবে তারপরে ফেডারেল ট্যাক্স উইথহোল্ড করবেন সেটা কোয়ার্টারলি পে করতে হবে আপনি ফেডারেল আর এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স উইথহোল্ড করবেন সেটা কোয়ার্টারলি পে করতে হবে তো এটা একটা রেসপন্সিবিলিটির মধ্যে পড়বে এবং এটা মাস্ট ম্যান্ডেটরি যে আপনি প্রপারলি ট্যাক্স উইথহোল্ড করবেন এবং প্রপারলি যে ট্যাক্স এজেন্সি তাদের কাছে সেটা আপনি প্রপারলি পে করতে হবে যে রোড ম্যাপটা যেটা হচ্ছে ছোট একটা বিজনেস শুরু করা থেকে যেটা প্রথমত আপনি চুজ করতে হবে কী ধরনের বিজনেস আপনি চুজ করতেছেন ওইটা আমরা ডিটেলস যাবো না তারপর আমরা আজকে যে আপনি সোল প্রপার্টার হইতে পারেন আপনারা পার্টনারশিপ হইতে পারেন অ্যাস কর্পোরেশন হইতে পারেন কর্পোরেশন হইতে পারেন তো ওইটা ওপেন করার পর আপনি তখন মেইনলি বিজনেস শুরু করতে হইলে আপনি এমপ্লয়ি যদি হায়ার করেন আপনার প্রথমত ইয়ার নাম্বার নেবেন হ্যাঁ তারপর আপনার ইয়ার নাম্বার নেওয়ার সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার হচ্ছে আপনার চুজ করা ইয়ারটা চুজ করা আপনার বিজনেসের ফিজিক্যাল ইয়ার অর এটা আপনার ক্যালেন্ডার ইয়ার তো অনেকে কিন্তু ইয়ার নাম্বার নিয়েছেন বা আপনার যাদের মাধ্যমে আপনার বিজনেস তো ওপেন করতেছেন তারা হয়তো অ্যাক্সিডেন্টালি বা তাদের সুবিধা মতো একটা ফিজিক্যাল ইয়ার চুজ করে দিচ্ছে কিন্তু তখন কিন্তু আপনার ট্যাক্স ইয়ারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আপনি চাইলে আপনার ট্যাক্স ইয়ার চুজ করতে পারেন কখন থেকে কখন নর্মালি মোস্ট অফ দ্য বিজনেসেস হচ্ছে ক্যালেন্ডার ইয়ার মানে জানুয়ারির এক তারিখ থেকে ডিসেম্বর এক তারিখ তারিখ পর্যন্ত হচ্ছে আপনার ট্যাক্স ইয়ার তো আপনি চাইলে আপনি ডিসেম্বর থেকে নভেম্বর আপনার জুন থেকে জুলাই ওটাও চুজ করতে পারেন তো আপনি যদি না জানেন কোনটা চুজ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু কিছু কমপ্লিকেশনের শিকার হইতে পারেন হ্যাঁ অনেক সময় মানুষজন দেখা গেল যে ট্যাক্স ইয়ার চুজ করে ফেলতেছে রেঙ্গলি যে অক্টোবর থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তারা কিন্তু জানেও না তখন ট্যাক্স পাইলে ডিউ রেট কিন্তু তাদের ডিফারেন্ট আপনার নর্মাল যে ক্যালেন্ডার ইয়ার আমরা সবসময় যখন কথা বলি এখানে আমরা বিজনেসের ট্যাক্স পাইলে ডিউ রেটের কথা বলি যে আপনার অ্যাস কর্পোরেশন এল এলসির ফাইলের ডিউ রেট হচ্ছে মার্চের পনেরো তারিখ তারপর আপনার সি কর্পোরেশনের ডিউ রেট হচ্ছে এপ্রিলের পনেরো তারিখ ট্যাক্স এক্সেম বিজনেস বা নন ফর প্রফিট বিজনেসের ডিউ রেট হচ্ছে মের পনেরো তারিখ বাট সেটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ক্ষেত্রে যাদের ক্যালেন্ডার ইয়ার বিজনেস আপনার বিজনেস যদি ফিজিক্যাল ইয়ার হয় আপনি যদি ডিফারেন্ট ইয়ার চুজ করেন তখন কিন্তু আপনার ডিউ রেট কিন্তু ডিফারেন্ট হবে তো ওইটা মাথায় রাখতে হবে বিজনেস ওপেন করার ক্ষেত্রে সহজ হচ্ছে যে আপনারা 
যখন ইএন লেটারটা পান আইআরএস থেকে ওই ইএন লেটারের মধ্যে বলা থাকবে যে আপনার ফার্স্ট ট্যাক্স রিটার্ন ডিউ কত তারিখে ওটা একটা গাইডলাইন যে আপনি কিভাবে আপনার প্রথম বছরের ট্যাক্স ফাইলটা করবেন তো এটা একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আর যারা এমপ্লয় হায়ার করতেছেন খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমপ্লয়দের জন্য আই9 ফর্মটা কালেক্ট করবেন ছোট বিজনেস আমরা জানি যে ইটস এ ডিফিকাল্ট জব ইউ हैव টু ওয়্যার লট অফ হ্যাটস ইউ টেক কেয়ার অফ লট অফ থিংস বাই ইয়োরসেলফ তো আপনাদের এমপ্লয় যে রেকর্ড রাখাটা সেটা ডব্লিউ4 টা আপনার এমপ্লয় ফিল আউট করবে তাদের ট্যাক্স উইথহোল্ডিং এর জন্য এবং এমপ্লয় যে লিগ্যাল এবং অথরাইজড টু ওয়ার্ক আপনার বিজনেসে সেটার জন্য আপনি মেক শিওর করতে হবে যে আই9 ফর্মটা ভেরিফিকেশন করাটা আই9 ফর্ম আপনি ফিল আউট করবেন আই9 ফর্মটা রাখা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক একটা আই নাইন ইনকমপ্লিট আই নাইনের জন্য বিজনেস কুড গেট মানে পাঁচ হাজার ডলার পর্যন্ত ফাইন পেতে পারেন একটা ইনকমপ্লিট আই নাইনের জন্য ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আপনি যখন বিজনেস ট্যাক্সগুলো প্রপারলি পে করা আর এখন আমরা এই বিজনেস ফরমেশন বিজনেসের ধরন নিয়ে আমরা আসলে ডিটেলস কথা বলছি বহুবার আগে ওই আরেক দিন হয়তো ওই টপিক্সে কথা বলবো আজকে হচ্ছে যে ক্লোজিংয়ের একটা ব্যাপার আমরা প্রায়ই প্রায়ই ফেস করি যে মানুষ একটা বিজনেস ওপেন করে তারা রেখে দিচ্ছে ক্লোজ করতেছে না অথবা ক্লোজের প্রসেসটা নিয়ে সংশয় যে আমি বিজনেস চালাচ্ছি না ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিচ্ছি সেটা তো নিজেই ক্লোজ হয়ে যাবে বাট ইস নট লাইক দ্যাট কারণ আপনি বিজনেস যখন ক্লোজ করবেন দিয়ার ইজ এ স্ট্যাপস যেভাবে আপনি প্রপারলি ক্লোজ করতে হবে কারণ আপনি প্রথম যে স্ট্যাপটা সেটা হচ্ছে আপনি জিরো ডলার ইনকাম থাকুক যেটাই থাকুক ফাইনাল ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করতে হবে ফাইনাল ট্যাক্স রিটার্ন আপনি যে বছরই সাবমিট করবেন নিউ ইয়র্ক স্টেটে যদি হয়ে থাকেন স্টেটের ট্যাক্স রিটার্ন ফাইনাল ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করবেন এবং আইআরএস এর ফাইনাল ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করবেন তারপর আপনার যদি কোনো এমপ্লয়ি থাকে মেক শিওর করবেন দেয়ার they all get paid properly তাদের রেকর্ড গুলো আপনার কাছে আছে এবং তাদের রেকর্ড অনুসারে তাদের পেরোল আওয়ার অনুসারে তাদেরকে পে করছেন তারপর আপনি যদি সেলফ এমপ্লয়েড এমপ্লয় থেকে থাকে যারা আপনার কন্টাক্ট লেবার থেকে থাকে মেক শিওর করবেন যে বছর শেষে তাদেরকে আপনি ডব্লিউ টেনারেন এন্ড ফর্ম ইস্যু করবেন আপনার এমপ্লয়দেরকে ডব্লিউ টু ইস্যু করবেন আপনার যারা টেনারেন এমপ্লয় আছে বা যারা সেলফ এমপ্লয়েড কন্টাক্টর তাদেরকে আপনি টেনারেন এন্ড ইস্যু করবেন 600 ডলারের উপরে যদি তারা আপনার কাছ থেকে আপনি তাদেরকে পে করে থাকেন বছরে বছরের মধ্যে তারপরে মেক শিওর করবেন আপনি আপনার কোম্পানি যে পেরোল ট্যাক্স উইথহোল্ড করছেন অথবা আপনার ওই আপনার ফেডারেল স্টেট ট্যাক্স উইথহোল্ড করছেন এমপ্লয় থেকে ওইগুলো আপনি প্রপারলি কোয়ার্টারলি ফাইল করেছেন হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে যে আপনি যাবেন যে আপনার যদি আপনার যদি ইআইএন নাম্বার যেটা আছে আইআরএস এর ইআইএন নাম্বারটা আপনি ক্যান্সেল করতে হবে ক্লোজ করতে হবে ইআইএন নাম্বার ক্লোজ এর কথা অনেকে বলে যায় কিন্তু ইআইএন নাম্বারটা ইজ এ পার্মানেন্ট নাম্বার ফর ইওর বিজনেস এবং এটা মাস্ট আপনি ক্লোজ করতে হবে তখন আপনি আইআরএস এর কাছে সেন্ড করতে পারেন লেটার যে আপনি বিজনেসটা ক্লোজ করে দিচ্ছেন এই উইন্ডিং ডাউন দ্য বিজনেস এবং তখন আপনি আপনার বিজনেসের নেম দিতে হবে আপনি ইএন নাম্বার দিতে হবে আপনার বিজনেসের অ্যাড্রেস দিতে হবে তারপর আপনি রিজন ফর ক্লোজিং একটা দিয়ে আইআরএস এর চিঠি লিখতে হবে তখন আইআরএস আপনার প্রপারলি বিজনেসটা ক্লোজ করে দেবে তারপরের যে স্টেপ আপনি কিন্তু এখনও শেষ হয় নাই তারপরের স্টেপ হচ্ছে যে আপনি যখন দুইটা স্টেট এবং আইআরএস এ আপনি ফাইনাল ট্যাক্স ফাইল সাবমিট করলেন তখন আইআরএস এবং স্টেট আপনাকে চিঠি পাঠাবে যে উই রিসিভ ডিওর ফাইনাল ট্যাক্স রিটার্ন এবং আপনার কাছে আইআরএস এর বা স্টেটের কোনো ব্যালেন্স দিও নাই তখন আপনি ডিজোলেশনের জন্য ফাইল করবেন আপনার স্টেটের কাছে যে বিজনেস আপনি ক্লোজ করে দিতে যাচ্ছেন তারপরও আর একটা ব্যাপার থেকে যায় যে আপনার রেকর্ড কিপিং এর কিছু রেসপন্সিবিলিটিস থাকে আপনার নামে যদি অ্যাসেটস থাকে আপনি আপনার ওই অ্যাসেটের রেকর্ড কিপিং গুলো রাখতে হবে তাদের অ্যাসেটের কাগজপাতি যেটাকে বলে রাখতে হবে এমপ্লয়ি রেকর্ডটা আপনার এমপ্লয়রা যে আপনি এখানে কাজ করেছে এখন ধরেন আপনার একটা বিজনেস আপনি পাঁচ বছর ধরে রান করছেন আপনার বিজনেসের মধ্যে মানুষ কাজ করেছে তাদের যদি কোনো এমপ্লয়ি রেকর্ড লাগে কারো অন্য কোনো জায়গা থেকে যে তারা এখন নতুন জবে যাচ্ছে তারা গভর্নমেন্ট এজেন্সিতে জব করতেছে তাদের কোনো রেকর্ড যদি ফিউচারে চেয়ে পারে আপনি কিন্তু ওই রেকর্ডগুলো রাখতে হবে সার্টেন নাম্বার অফ ইয়ার্স তো শুধু বিজনেস ওপেন করলেন আপনি দরজা বন্ধ করে দিলেন ইস নট ডান আপনার বিজনেস ক্লোজ করার পর কিছু প্রসিডিওর আছে হ্যাঁ ওইটা ক্লোজ করতে ওই জন্য আমি সবসময় বলি যে আপনার বিজনেস অনেক সময় মানুষ এল এস সি ওপেন করা কর্পোরেশন ওপেন করা যে শখ মনে করে যে একটা এল এস সি ওপেন করে রাখে একটা কর্পোরেশন ওপেন করে রাখে ইস নট লাইক দ্যাট আপনি ওপেনিং করতে যেরকম আপনার খরচ আছে ক্লোজ করার জন্য আপনার খরচ আছে এবং ক্লোজ করা ইজ এ লেন্থি প্রসেস অ্যাজ ওয়েল সো আপনার দরকার না লাগলে এল এস সি কর্পোরেশন ওপেন করার দরকার নাই এটা আমাদের বাংলাদেশের মতো না যে এল এস সি ক্লো ওপেন করতে গেলে কর্পোরেশ
separate entities like a human being আপনি একটা নতুন একটা আইডেন্টিটি ক্রিয়েট করতেছেন একটা কর্পোরেশনের নামে মানুষটাকে সু করতে পারবে এটা আর এটা আরজন সু করতে পারবে এটা একটা ইয়ার নাম্বার আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বারের মতো আছে এটা অ্যাড্রেস আছে সে লিগাল পার্সোনাল মতো তো আপনি যদি একটা বিজনেস ওপেন করেন যখন আপনার রিয়েলি রিয়েলি নেসেসারি তখন আপনি একটা বিজনেস ওপেন করবেন আপনার ক্লো আর ওপেন করে রেখে দিলে কিন্তু আপনি বছরের বছর ট্যাক্স ফাইল করতে হবে তো যাও কি এটা না তো আপনি যেটা বললেন আর কি যে তাতে হচ্ছে যে এখানে যে কোনো ব্যবসা বা ক্ষুদ্রই হোক বড়ই হোক এস কর্পোরেশন সি কর্পোরেশন যেটাই আমরা করি না কেন সেটা হচ্ছে যে খোলাটা খুব সোজা আপনার আলোচনার ভিত্তিতে কিন্তু বন্ধ করাটা অনেক কঠিন বন্ধ করাটা ইজ देयर इज अ प्रोसेस স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস সুতরাং এটা ঘরের মধ্যে রেখে দিলাম পকেটে রেখে দিলাম তাতেই কিন্তু সব শেষ হয়ে যাচ্ছে না বরং দিনের পর দিন ঝামেলাটা আরো বাড়ে সুতরাং আপনার যে পরামর্শ যেটা আপনার যে সত্যি যখন প্রয়োজন মনে হবে যে আজকে আমার একটা ব্যবসা শুরু করা দরকার তখনই আমরা 100% আমাদের ডেডিকেশন দিয়ে সেটা আমরা শুরু করব এবং সেটা যাতে সার্থক হয় সেই ব্যবস্থাতেই যাব আর কোনো কারণে যদি সেটা না হয় তাহলে প্রসেস মোতাবেক समिति সবাই একটা নন ফর প্রফিট অর্গানাইজেশন ওপেন করে বাট অনেকেই কিন্তু প্রপারলি তাদের ট্যাক্স ফাইলগুলো করে না এবং অনেকেই আবার তাদের প্রপারলি ফাইভ ও ওয়ান সি থ্রিটা করে না তো তাদের বিজনেসটা জাস্ট একটা রেজিস্টার্ড নন ফর প্রফিট বিজনেস উইথ স্টেট তারপরে আর কোনো অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে না তো ওইটা কিন্তু একটা প্রবলেম আপনারা আমরা প্রায়ই দেখি মানুষজন আসে প্রায় দশ বছর হয়েছে কোনো ট্যাক্স ফাইল করে নেই পাঁচ বছর হয়েছে কোনো ট্যাক্স ফাইল করে নেই সো দ্যাটস এ ভেরি ভেরি ব্যাড প্র্যাকটিস তো আপনি নন ফর প্রফিট বিজনেস যেগুলো আছে তাদের কিন্তু মেয়ের পনেরো তারিখ হচ্ছে ট্যাক্স ফেলের ডিউ ডেট এই জন্য আজকে এই টপিক্স নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি আমি আর কি কারণ যাদের নন ফর প্রফিট ফাইভ ও ওয়ান সি থ্রি বিজনেস আছে মেক শিওর করবেন আপনার প্রপারলি ইনফরমেশন ট্যাক্স ফাইল যদিও এটা এখানে ট্যাক্স যেহেতু নন ফর প্রফিট এখানে কোনো ট্যাক্স দিও নাই বাট আপনি ইনফরমেশন ট্যাক্স ফাইল আপনি করতে হবে আইআরএস এর কাছে তো এটার ক্ষেত্রে ফর্মটা হচ্ছে নাইন নাইনটি যে ফর্মটা আপনি সাবমিট করবেন তো এখানে কয়েকটা ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে আপনি পড়বেন নর্মালি মোস্ট অব দ্য স্মল চ্যারিটি বা নন ফর প্রফিট বিজনেস তারা কিন্তু আপনার ফিফটি থাউজেন্ডের কম যদি তাদের প্রফিট মানে রেভিনিউ থাকে ইয়ারলি তাহলে তাদের একটা সিম্পল ট্যাক্স ফাইল করতে হয় যেটা ইনফরমেশন ট্যাক্স রিটার্ন যেটাকে বলা হয় যে নাইন নাইনটি এন বা নাইন নাইনটি পোস্ট কার্ডও বলা হয় অনেক সময় জাস্ট বেসিক ইনফরমেশন জাস্ট আপনি আপনার বিজনেসটা কখন ওপেন করছেন বিজনেসের নেম বিজনেসের অ্যাড্রেস এবং বিজনেসে ফিফটি থাউজেন্ডের নিচে ইয়ারলি রেভিনিউ ওই ইনফরমেশনগুলো দিয়ে আপনি ফাইল করে দেবেন নাইন নাইনটি এন ফর্মটা যাদের ইনকাম ফিফটি থাউজেন্ড থেকে দুশো হাজার পর্যন্ত এবং অ্যাসেট পাঁচশো হাজার ডলারের নিচে হ্যাঁ তারা তখন নাইন নাইনটি ইজি ফর্মটা ফাইল করতে হবে অথবা নাইন নাইনটি ফর্মটা ফাইল করতে পারবেন তো নাইন নাইনটি ইজি ফর্মটা একটু লেস কম্পেয়ারিং টু নাইন নাইনটি থেকে একটু মানে একটু ছোট মানে অত ডিটেলস ইনফরমেশন দিতে হবে না তো মোটামুটি কিছু ডিটেল ইনফরমেশন ওনার দিয়ে ইনফরমেশন রেভিনিউ ইনফরমেশন দিতে হবে ইনকাম যদি দুইশো হাজার ডলারের নিচে হয়ে থাকে এবং যাদের যে অর্গানাইজেশনগুলোর ইনকাম দুইশো হাজার থেকে দুইশো হাজার ডলারের উপরে তারা তখন ফুল নাইন নাইনটি ফর্মটা সাবমিট করতে হবে ইস এ ভেরি ডিটেল ট্যাক্স রিটার্ন আপনি কিন্তু আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে নাইন নাইনটি ইজ এ স্পেসিফিক নন ফর প্রফিট বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন এবং এটা কিন্তু মেক শিওর করতে হবে আপনি পেপার ফাইল করতে পারবেন না মাস্ট অনলাইনে সাবমিট করতে হবে এবং মাস্টই ফাইল করতে হবে এবং এক্ষেত্রে কিছু অনেক স্ট্রিক্ট রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস আছে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে নন ফর প্রফিট বিজনেসের যে ট্যাক্স ফাইলগুলো এটা হচ্ছে পাবলিক রেকর্ড তো পাবলিক রেকর্ড মানে হচ্ছে যে কেউ অনলাইনে যে সার্চ করে আপনি পেতে পারবে যে কোনো বড় কোনো নন ফর প্রফিট বিজনেস যান আপনি যদি গুগলে যে সার্চ করেন তাদের ট্যাক্স ফর্ম আপনি দেখতে পারবেন তো মেক শিওর করতে হবে যে ইটস প্রপারলি ফাল আপনি মিস্টেক করলে এভরিবডি সিইং ইট সো যারা ইন্টারেস্টেড পার্টি আছে যারা আপনাদের মেম্বার বা যে ওই বিজনেসের যে মেম্বার আছে হ্যাঁ বা তখন কিন্তু ওরা ইজিলি দেখতে পারবে তো এখন নাইন নাইনটি ফর্মটা ফাইল করাটা খুবই দরকার কারণ হচ্ছে আপনি যদি ফাইভ ও ওয়ান সি থ্রি ফাইভ ওয়ান সি থ্রি টার্মটা খুবই পরিচিত তো ফাইভ ওয়ান সি থ্রি মানে হচ্ছে যে আপনি আইআরএসের এক্সামট অর্গানাইজেশন আইআরএসের ট্যাক্স এক্সামট অর্গানাইজেশন মানে আইআরএসের চ্যারিটি অর্গানাইজেশন বলতে পারেন তো আইআরএসের যখন আপনি এক্সামট অর্গানাইজেশন তার মানে আপনার 
কোম্পানিতে যদি কেউ ডোনেশন দেয় সেটা ওই যে ডোনেশন দিতে সে ডিডাকশন নিতে পারবে কোন নন ফর प्रॉफिट বিজনেস যদি 501c3 না হয় আপনি কিন্তু আইআরএস এর ট্যাক্স রিটার্ন এ আপনি সে ডিডাকশন নিতে পারবেন না তো মেক শিওর করতে হবে আপনি যখন এটা করে ডোনেশন দিচ্ছেন কোন চ্যারিটিকে ডোনেশন দিচ্ছেন তারা 501c3 কিনা চেক করে নেওয়া আর বিজনেসের ক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু আমাদের অ্যাডভাইসটা অ্যাজ করছে বিজনেসের জন্য বিজনেস যারা আপনার 501c3 আপনারা মেক শিওর করতে হবে প্রপারলি ট্যাক্স ফাইল করতে হবে প্রতি বছর কোন 501c3 বিজনেস যদি 3 বছর কন্টিনিউয়াসলি ট্যাক্স ফাইল না করে আইআরএস কিন্তু অটোমেটিক্যালি তাদের ট্যাক্স এক্সাম স্ট্যাটাস রিভোক করে দেয় তো আপনি যদি 501c3 স্ট্যাটাস রাখতে চান মেক শিওর করতে হবে যে আপনি প্রপারলি মে 15 এর আগে আপনার ট্যাক্স ফাইলটা করতে হবে এবং এখানে আরেকটা ব্যাপার মে 15 এর আগে বললে একটু ভুল হবে কারণ হচ্ছে যে আপনি চাইলে এক্সটেনশন দিতে পারেন যদি এক্সটেনশন দেন হ্যাঁ এক্সটেনশন না নিলে করতে হবে মে 15 এর আগে বাট আপনি যদি চান যে ঠিক আছে আপনার ডকুমেন্টেশন গুলো রেডি নাইস ডিটেইল আপনি অনেক আরো ডকুমেন্টেশন গ্যাদার করতে হবে বিজনেসের জন্য তো আপনি চাইলে 6 মান্থের আপনাদের যে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স রিটার্ন যে রকম রুলস আছে 6 মান্থের এক্সটেনশন দিতে পারেন আপনি চাইলে আপনার নন ফর प्रॉफिट 501c3 যে বিজনেসটা আছে সেটার ক্ষেত্রে আপনি 6 মাসের এক্সটেনশন দিতে পারেন তো এক্সটেনশন নেওয়ার জন্য আপনি 8860 এর একটা ফর্ম আছে সেটা সাবমিট করলে আপনি 6 মান্থের এক্সটেনশন পেয়ে যাবেন কিন্তু যেটা বলতেছিলাম মেক শিওর করতে হবে ফাইল করতে হবে প্রপারলি ফাইল করতে হবে নন ফর प्रॉफिट বিজনেস যেহেতু পাবলিক রেকর্ড হ্যাঁ কারণ মেক শিওর করতে হবে আপনার বোর্ড অফ ডিরেক্টর যারা আছে তারা প্রপারলি রিভিউ করতেছেন এবং একটা প্রপার কোয়ালিফাইড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা সিপিএ এর কাছে যে আপনি ফাইল করেন যাতে ওখানে কোনো রুম অফ এরর না থাকে যে পাবলিক রেকর্ড যেহেতু ইস এ সিরিয়াস থিং নন ফর प्रॉफिट চ্যারিটি আর প্রপারলি প্রতি বছর ফাইল করাটা ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনাদেরকে ট্রাস্ট করে শত শত মানুষ তাদের ডোনেশন দিচ্ছে মেক শিওর করবেন আপনাদের যে 501c3 স্ট্যাটাসটা মেইনটেইন থাকে অনেক ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ চিশতি আজকে বেশ দুটো বিষয় আমরা পুরোপুরি বা পূর্ণাঙ্গভাবে আলোচনা করতে পেরেছি আমাদের হাতে সময় আর নেই নতুন বিষয়টি নিয়ে আমরা শুরু করতে পারবো না সুতরাং এগুলো নিয়ে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি দিতেই পারি যে এগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আপনার সাথে আলাপ করব তো আপনি অনেক ব্যস্ত মানুষ তারপরও সেই ব্যস্ততা উপেক্ষা করে শুধু ভালোবাসার টানে আমাদের টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন এতক্ষণ দুটো বিষয় নিয়ে আপনি চমৎকারভাবে আলোচনা করেছেন একজন দর্শকের বা দুইজন দর্শকের প্রশ্নের জবাবও সুন্দরভাবে দিয়েছেন সত্যি আমরা ঋদ্ধ আমরা প্রাণিত অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা দুটো বিষয় নিয়ে কথা বলেছি আমাদের এস্টিমেটেড ট্যাক্স পেমেন্টের যে পেনাল্টি এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা করতে গেলে কিছু টিপস সেই সাথে আমরা ট্যাক্স এক্সামশান বিশেষ করে যেটা যারা নন প্রফিট অর্গানাইজেশান আছে সেগুলোর কনসিকুয়েন্স নিয়ে আমরা কথা বলেছি নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে যে যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন থাকুন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাথেই শুভরাত্রি टीवी इन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल बी डी डट कम निर्क सम्प्रचारित टीवी एन टोटी फोर टेलीविसन विश्वजुड़े बांगाल कंठस्व